എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെനിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയിലുള്ള നൈൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയും ബാങ്കിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അതുപോലെ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഇത്രയും വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവരും ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബാങ്കുകാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും അവർ ചെയ്യില്ല അവരാകെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ലൈക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ലോൺ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി അതേപോലെ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അതൊന്നും നമ്മുടെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാരാണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പക്ഷേ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലോൺ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി തരില്ല അവർ ചെക്കിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയോ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയോ ഒന്നും തരില്ല അപ്പം നമുക്ക് നാല് വിഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് അതേപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അതേപോലെ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് അങ്ങനെ നാല് വിഭാഗമാണുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് എന്താണ് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കേ അവരും ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ വരുമോ അവർ ഫൈനാൻസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കമ്പനി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ എല്ലാ കമ്പനീസും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ പ്രകാരം അവരും രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസും കൊടുക്കും അതെന്തൊക്കെ ഈ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വെക്കാനുള്ള ലോണുകൾ അതേപോലെ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുക്കൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ചിട്ടി കമ്പനി നടത്താനുള്ള കെ എസ് എഫ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈ കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയാണ് അവർ കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടി നടത്തും അവർ ലോൺ കൊടുക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ലോൺ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ലോൺ എടുക്കാം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെർച്ചേസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ തവണകളായിട്ടുള്ള പെർച്ചേസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ പെർച്ചേസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് കമ്പനി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആയിരിക്കും അവർ ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അവർ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആയ ലോൺ കൊടുക്കൽ പരിപാടികൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ലോൺ കൊടുക്കൽ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഉണ്ട് ഹയർ പെർച്ചേസ് ലോൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലോൺ പരിപാടികളുണ്ട് അതുപോലെ ചിട്ടി നടത്താനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇ ആലോചിച്ചാൽ മതി കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടികൾ കെ എസ് എഫ് ഇ സ്വർണ്ണ വായ്പാ പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് എഫ് ഇ വീട് വെക്കാനുള്ള ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് അതാണ് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ non
മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഷെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും മൊത്തം ലോസ് മൊത്തം ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ പത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നൂറ് രൂപ വീതം കിട്ടും മൊത്തം ആയിരം രൂപയാണ് നഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട കാശിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ വീതം കുറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട കാശിൽ നിന്ന് കുറയും അപ്പൊ മൊത്തം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുറെ താല്പര്യമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും മണി കാശെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചേട്ടന്മാർ പോയിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് പല ഷെയർസും വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഏതൊക്കെ വരുമെന്ന് അറിയാം യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് യു ടി ഐ അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഐ സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ കീഴിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതേപോലെ എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് പറഞ്ഞു നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ആർക്കൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കും കെ എസ് എഫ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചേർന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ളതിൻ്റെ യു ടി ഐ എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തതുള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന കമ്പനീസിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തിനൊക്കെ തരും ഇപ്പൊ വീടിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക അപ്പൊ വീട് എങ്ങാനും ഏർത്ത് ക്വേക്കില് എല്ലാം പൊട്ടി പാളീസ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ നഷ്ടപരിഹാരം തരും അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് വന്നാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കുറെ കാശ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ സമാധാനം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അതേപോലെ വെൽത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് അതേപോലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇപ്പോ ആ ചികിത്സയുടെ ഒക്കെ ചെലവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടണ കാരണം ഈ പറയണ പോലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസുകാർ കുറെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തോളും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ വെൽഫെയർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ അതായത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് നല്ല ചികിത്സ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പേഴ്സണൽ വെൽഫെയർ അതേപോലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പേടിയില്ലാതെ നാളെ എന്താവും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി എന്താവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടിയില്ല അതില്ലാതെ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതാ വന്നതെന്ന് അറിയോ കൊൽക്കത്തയില് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനില് കൊൽക്കത്തയില് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റ് സ
ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഈ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ആക്സിഡന്റ് കാരണമുള്ള ലോസസ് അതേപോലെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉള്ള ലോസസിൽ നിന്നും ആൾക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്നതാണ് അവര് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ എന്താ ഉള്ളത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോ അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാല് റിലേറ്റഡ് കമ്പനീസും ആണ് നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫിനും അവരുടെ സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് കാശ് തരും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് തരും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാശ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ വെൽഫെയറിന്റെ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചികിത്സ നേടാം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ വെൽഫെയറിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീലിംഗ് ആണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആദ്യത്തത് കോൽക്കട്ടയിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻസും ഉണ്ട് നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയും കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആളുടെ ലൈഫിനും ഹെൽത്തിനും രണ്ടാണത്തിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കാരണമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതേസമയം നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാല് കമ്പനികൾ ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ തലയിൽ വരേണ്ടത് കുടുംബശ്രീയാണ് കുടുംബശ്രീയും അതേപോലെ മെൻ ആണുങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ശരിക്കും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ ഇത്തവണത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ കുടുംബശ്രീനെ കുറിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയേണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയും അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സും കുറേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പല ലെവലിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ കൊച്ചു ലോൺസ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഫൈനാൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കൊച്ച് എന്താ പറയുക ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്രയ്ക്കൊന്നും വരുമാനം ഇല്ലാത്തവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടു ജോലിക്കൊക്കെ പോവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതേപോലെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്നവർ അവരെല്ലാവരും കുടുംബശ്രീയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കാശ് അടയ്ക്കും കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ോണും എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്താണ് ഗുണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് എൻകറേജ് ആവും പിന്നെ ലോൺസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻ്റർപ്രനിയേഴ്സ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ തന്നെ കുടുംബശ്രീക്കാർ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക എല്ലാ അങ്കരവാടിയിലും ഈ അമൃതം പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അമൃതം പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റാണ് അപ്പം അതൊരു കുഞ്ഞ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീക്കാർ കുറേ വറ്റലുകൾ അച്ചാറുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് കാശ് കിട്ടുമെന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻകറേജ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാശ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തയ്യൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ തയ്യൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് യൂണിറ്റ്സ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും കുടുംബശ്രീ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാശ് മൊബിലൈസ്ഡ് ആവും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്യല്ലേ കുടുംബശ്രീയിലുള്ള എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാശ് മൊബിലൈസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ല നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും അതേപോലെ മൈക്രോ ഫൈനാൻസും അപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കുടുംബശ്രീ പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് കുഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും അതിലൊരു ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സിൽ താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സിൽ താഴെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകളും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കും ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺസ് കൊടുക്കും അവർ പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പോലെയല്ല ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ഈ ലോൺസ് കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത കാശും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ കാശിൻ്റെ ഒരു പൂൾ ഇത്രയും കാശാണ് അവർക്കുള്ളത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ലോൺ കൊടുക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അവരെടുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമല്ലോ അങ്ങനത്തെ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കും സോ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഈ പറയണ എന്താ പറയുക കുടുംബശ്രീ പോലത്തെ ഉള്ളവർ കുറേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പം ഈ ലോക്കൽ മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പറ്റിക്കലിൽ നിന്നും ഈ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഹെൽപ് ഇതാവും അവരെ അവരെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പിക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്നാക്സ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോപ്പും വാഷിംഗ് പൗഡറും ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡി ടി പി സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസോ അതേപോലെ കുഞ്ഞു മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കുടുംബശ്രീ ആണ് കുടുംബശ്രീയിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സേവിങ് ഹാബിറ്റ് കൂട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണേ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേർ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കുറച്ച് കാശ് എല്ലാ മാസവും ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് റേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ബാങ്ക് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അവർ ഉണ്ടാക്കണേ ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ അച്ചാർ